हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी ब्यूटीफुल पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज स्विमर्स रिटन बाय लुई अंट्रमेर एंड दिस पोम इज इन द सिलेबस ऑफ क्लास टेन एडिशनल इंग्लिश द पोम बेसिकली डील्स विथ लाइफ एंड डेथ एंड द स्ट्रगल ऑफ मैन यू नो विथ नेचर सो लेट अस लर्न द पोम एंड after the poem at the end of the poem uh, i have done an analysis uh, based on the reading of the poem based on the theme of the poem i hope uh, all of you will be motivated uh, after i explain you the poem and i have explained you the poem stanza by stanza so let's learn the poem so students today we are going to learn the poem swimmers written by louis antermer Uh, here is the picture of uh, Louis Antermer. Let's learn a short biography of the poet first. Okay, so Louis Antermer, he was born on October first, eighteen eighty-five, and uh, he died on December eighteen, nineteen seventy-seven. He was an American poet, anthologist, critic, and editor. Antermer was born in New York City, the son of a German Jewish jewelry manufacturer. He initially joined his father's firm as a designer, rising to the rank of vice president. ठीक है तो अपने पिता के जो है jewelry manufacturer company में वो as a manufacturer वो काम करते थे. तो फिर जो है एक designer के रूप में काम करते थे और फिर जो है उनका post vice president के post पे वो उनको promote किया गया. And but then he resigned and before resigning from the firm in 1923, he devoted himself to literary परस्यूट्स तो उन्होंने सोचा लुई अंटरमेयर ने सोचा कि हिज टैलेंट लाइड इन ही थॉट दैट माई टैलेंट लाइज इन लिटरेचर ओके सो ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट फ्रॉम हिज फादर्स फर्म ज्यूवेलरी फर्म एंड ही वॉज फॉर द मोस्ट पार्ट ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड एक्चुअली ओके ऐसा नहीं कि उनको स्कूलिंग वगैरह उतना मिला मैक्सिमम उनको जो है सेल्फ एजुकेशन ही के सहारे ही उनको चलना पा रहा हो कि ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड ही एजुकेटेड हिम सेल्फ इन दैट वे ही वॉज सेल्फ मोटिवेटेड He was for the most part self-educated. So, ये repeat हो गई ये line. Anyways, Louis Antermer was the author of editor, close to around hundred books. So he wrote around hundred books uh, from nineteen eleven until his death. So nineteen eleven से लेके जो है उनके death तक उन्होंने total hundred books लिखे total. ठीक है? Now we will learn the poem in brief. यहाँ brief मैंने लिखा तो जरूर है, but it is not brief. Actually, I have explained all the stanzas and stanza wise explanation is here in your. uh in in this particular explanation okay in this video so stanza 1 let me read out the lines for you i took the crazy shortcut to the bay over the fence or two and through a hedge jumping a private road along the edge of backyards full of drying wash it lay and now the last set being played and over i hurried past the rudy lakes of clover i swung my racket at astonished oaks my arm still tingling from aggressive strokes tennis was over for the day I took the leaping shortcut to the B. Now, uh, we start with the explanation. But before starting with the explanation, let me tell you that uh, uh, here in this poem, actually, and we have done a short analysis also. Okay, I have done a short analysis for all of you to understand the inner meaning of this poem. Okay, so now here actually, uh, the entire thing is that the the swimmer here. Okay. The swimmer here is a poet, but uh, I will be using the word swimmer only. Okay, I won't use the word uh, poet. Okay, so this swimmer, this swimmer actually, he goes to the sea uh, to take a bath, and then it uh, all through the poem it explains his struggle with the sea water, and then uh, his opinion about life and death. So this poem has an allegorical meaning. Okay, the poem is an allegory actually. Allegory means a story within the story. मैं आपको समझाऊंगा क्या एंड द पोम इज काइंड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ तो लाइफ और डेथ के बारे में पोइट का क्या ख्याल है ओके व्हाट इज द व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट लाइफ एंड डेथ ओके दैट इज बीइंग शोन इन द पोम ओके दैट इज बीइंग शोन इन द पोम तो हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो भी स्टैंड वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग तो दिस इज स्टैंड वन एक्सप्लेनेशन so the swimmer is running towards the sea to take a shower. तो पहले stanza में हम लोग देखते हैं कि poet is actually going towards the sea to take a bath, to take a shower. Okay, 
एंड इन ऑर्डर टू गो टू द सी द स्विमर जम्प्स ओवर द फेंसेस तो वाल के ऊपर से जम्प करता है बैक यार्ड से जाता है वो साइड ऑफ द बैक यार्ड्स ओके ही गोज ही टेक्स द साइड ऑफ द बैक यार्ड्स प्राइवेट ही जम्प्स ही क्रॉसेज द प्राइवेट रोड्स ही क्रॉसेज द हेजेस हेजेस मतलब बुश लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना ऐसे ओके इन अ रो प्लेंटी ऑफ दिस ट्रीज इन अ रो दीज आर कॉल्ड हेजेस ओके लॉन्ग बुशेस ओके सो ही एक्चुअली क्रॉसेस ऑल दीज हर्डल्स टू रीच द सी ओके फेंसेस बैक यार्ड्स प्राइवेट रोड्स हेजेस इन सब को पार करके वो जो है समंदर किनारे पहुंचता है ही रीचेज द सी आफ्टर क्रॉसिंग ऑल दीज थिंग्स ओके एंड ही ऑल्सो पासिस बाई द लेक्स फुल ऑफ क्लोवर अब क्लोवर क्या है क्लोवर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा आई शो यू द पिक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके तो एक जो तालाब है लेक है वो लेक जो है क्लोवर क्लोवर से पूरा भरा हुआ होता है उसको भी वो पास करके जो है समंदर तक पहुंचता है ओके इन ऑर्डर टू रीच द सी ही हैज टू पास बाय द लेक्स व्हिच इज फिल्ड विथ क्लोवर आल्सो दिस इज क्लोवर एक्चुअली यू हैव सीन दिस दिस पर्टिकुलर प्लांट इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ अ हर्ब ओके यू हैव सीन दिस अराउंड इट ग्रोस एवरीवेयर अराउंड अस ओके आप आप लोगों ने इसको देखा होगा फैन जैसा होता है इट लुक्स लाइक अ फैन ओके इट्स द द लीव्स एक्चुअली इट लुक्स लाइक अ फैन ये फैन जैसा होता है एक छोटा छोटा इट्स वेरी टाइनी ओके नॉट वेरी बिग ठीक है तो द स्विमर हैज एक्चुअली फिनिश्ड अ गेम ऑफ टेनिस एंड हीज हैंड वॉज पेनिंग बिकॉज ऑफ द अग्रेसिव स्ट्रोक तो आप लोगों को पता है यू नो दैट टेनिस एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नो स्ट्रेंथ इन द बॉडी होल्डिंग द रैकेट एंड देन लाइक स्ट्रोकिंग यू नो स्ट्राइकिंग बैक द बॉल टू द ओपोनेंट्स सो हीज हैंड वॉज पेनिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस टेनिस गेम सो ही वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक and he wanted to take a bath also he was tired so he was going to the um going towards the sea to take a quick bath theek okay? hai i hope you have understood okay let us move on then it stands at 2 then the swift plunge into the cool green dark the windy waters rushing past me through me filled with a sense of some heroic lark existing in a vigor clean and roomy swiftly i rose to meet the feline sea that sprang upon me with a hundred claws and grappled pulled me down and played with me then held suspended breathless in the tightening paws when one wave grows into a toppling acre i dived headlong into the foremost breaker pitting against a cold and turbulent strife the feverish intensity of life theek hai ab iska hum log explanation bahut quickly hum log explanation dekh lete तो आफ्टर रीचिंग द सी द स्विमर क्विकली प्लंज्ड इनटू द कूल वाटर तो समंदर जैसे ही वो समंदर पे पहुंचा उसने समंदर के पानी में डुबकी लगा दिया और पानी ठंडा था ओके द सी वाटर वाज कूल एंड ही वाज टायर्ड आल्सो ही वाज स्वेटिंग आल्सो ऑल ओवर सो ही टुक अ प्लंज ओके ही डाइव्ड इनटू द सी एंड द सी वाटर वॉज कूल सो इनिशियली एट इन यू नो इन द बिगिनिंग ही स्टार्टेड फीलिंग हीरोइक एज ही केप्ट स्विमिंग तो वो बहुत एक्सपर्ट स्विमर था ही वॉज अ expert swimmer and uh, the moment he jumped into the water he started feeling very heroic because he could swim very well but that was uh, in the beginning but then suddenly what happened the sea water okay started to hit him like the claws of a 100 cat okay jaise ki 100 billiyan milke jo hote hai ya 100 billi ke pair milke ek ek insaan pe agar attack kar de to usse jitna dard hoga okay the same kind of uh, you know the same kind of uh, uh, attack was made by the same kind of uh, impact was being made by the sea water okay ye jo pani pani jo hai uh, samandar ka jo pani hai the sea water actually started hitting him uh, like just like the claws of a cat okay 100 claws of a cat aisa lagta hai ki jaise ek uh, billi ke jaise billi you know kai sare billiyan hai on aur unke jo hai 100 pair 100 le, uh, you know paws started hitting him aisa lag raha tha poet ko okay स्विमर को ओके आई आई वॉन्ट यूज अ वर्ड पोइट ठीक है एंड वो पानी का जो समंदर का जो लहरें हैं द वेव्स ऑफ द सी एक्चुअली इट स्टार्टेड टॉसिंग द पोइट अप एंड डाउन तो कभी जो समंदर के लहरें हैं कभी पोइट को ऊपर उठाता कभी नीचे पुल करता समटाइम्स पुलिंग द पोइट टॉसिंग द पोइट अप एंड पुलिंग हिम डाउन टॉसिंग द स्विमर अप एंड पुलिंग हिम डाउन ओके द वेव स्टार्टेड एक्चुअली प्लेइंग विद द स्विमर अगर हम ये कहें दैट the wave started playing with the swimmer up kabhi up kabhi down okay now the swimmer was actually struggling as the waves went against him 
तो पहले पहले शुरुआत में इन द बिगिनिंग टू इट वॉज ओके ही वॉज फीलिंग वेरी हीरो बट स्लोली स्लोली द वेव स्टार्टेड हिटिंग हिम एंड स्टार्टेड टॉसिंग हिम आप पुलिंग हिम डाउन कभी ऊपर उछाल देता कभी नीचे पुल करता तो वेव जो है द वेव्स व प्लेइंग विद द स्विमर एक्चुअली बट द स्विमर केप्ट स्विमिंग स्विमर जो है वो हार मारने के लिए तैयार नहीं था ही स्टार्टेड ओके ही वॉज नॉट यू नो रेडी टू एक्सेप्ट डिफिट एंड ही कंटिन्यूड स्विमिंग ओके वो कंटिन्यू करता रहा स्टैंडर्ड थ्री आउट ऑफ द फोम आई लर्च एंड रोड द वेव स्विमिंग हैंड ओवर हैंड अगेंस्ट द विंड I felt the seas vein pounding and I grinned knowing I was its master not its slave back on the curving beach I stood again facing the bath house when a group of men stumbling beneath some sort of weight went by I could not see the hidden thing they carried I only heard he never gave a cry who's going to tell her yes and they just married such a good swimmer too and then they passed leaving the silence throbbing and aghast तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया वन इंसिडेंट हैपन हेयर नॉट इंसिडेंट एक्जैक्टली वन एक्सीडेंट हैपन हेयर एंड वॉट इज दैन वॉट इज दैन एक्सीडेंट लेट अस सी द पोइट केप स्ट्रगलिंग अब पोइट तो स्विमिंग करता रहा द पोइट केप स्ट्रगलिंग एज द वाटर वेव्स वे कंटिन्यूसली हिटिंग एंड टॉसिंग द स्विमर ठीक है तो ये स्विमर जो है ये कंटिन्यूसली ही वॉज स्विमिंग एंड द वेव्स ऑफ द सी वेर टॉसिंग द स्विमर हाई एंड देन अगेन पुलिंग हिम बैक अंडर द वाटर ओके and he was an expert swimmer and very confident swimmer also okay to ye swimmer jo hai bahut expert aur bahut confident swimmer hai and he was not ready to accept defeat and he also considered himself superior to the sea to wo kehta hai na ki main samandar ka master hu main samandar ka naukar thori hu theek hai na to he considered himself superior to the sea to swimmer jo hai apne aap ko samandar se bada samajh raha tha he was considering himself superior to the sea ke main samandar se bada hu aur shakti shali hu i am more uh, i am stronger than the sea uh, and uh, the sea is my slave i am not uh, the slave i am the master of the sea okay so the swimmer declared that he was the master of the sea and not its slave theek hai uh, in other words it means that the poet was um, not रेडी टू एक्सेप्ट डिफिट पोइट हार मारने के लिए स्विमर जो है वो हार मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था द स्विमर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिफिट और वो कंटिन्यूसली ही वॉज स्विमिंग रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट द वेव्स वेयर टॉसिंग हिम अप एंड डाउन इट डजेंट मैटर टू द स्विमर एट ऑल स्विमर को ये बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा था कि वेव्स मेरे साथ खेल रहा है इट वॉज हिटिंग मी जस्ट लाइक यू नो हंड्रेड क्लॉज ऑफ कैट्स Nothing mattered. Nothing mattered to the swimmer. Okay, he was continuously swimming, and he declared himself the master and not its slave. Okay, um, this is a very, uh, you know, the poet was very proud of himself. Okay, very proud of himself and his expertise in swimming. All right. So when the swimmer came back, the swimmer jab uh, when the swimmer came back and stood on the beach, the swimmer abhi jo hai, uska nahana complete ho gaya. He completed his bath, and he stood on the beach. Now he was standing on the beach. Suddenly he saw some men carrying something. तो उसने देखा कि पानी में okay some men in the water okay उसने देखा कि कुछ लोग जो है पानी से कुछ निकाल रहे थे they were carrying something कुछ heavy चीज़ जो है वो पानी से निकाल रहे थे कुछ कुछ लोग some people were carrying out something heavy heavier from the water. So from far it was not visible to him. दूर से तो इस स्विमर को दिखाई नहीं दे रहा था वो क्या है वो चीज़ बट उसने सुन लिया वो लोग वो जो कुछ लोग जो वो चीज़ कैरी कर रहे थे यू नो दोज पीपल हु वर कैरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग दैट हैवी थिंग दे वर टॉकिंग अमॉन्ग दैम वो लोग अपने आप में बात कर रहे थे एंड फ्रॉम दैट ओके द स्विमर अंडरस्टूड फ्रॉम द डिस्कशन दैट अनदर स्विमर हैड डाइट स्विमिंग ओके तो वो लोग जो बात कर रहे थे दोज मैन हु वर एक्चुअली टॉकिंग अमॉन्ग दैम सेल्व फ्रॉम द डिस्कशन द पोइट केम टू अंडरस्टैंड उनके डिस्कशन से पोइट को ये समझ में आया कि और एक स्विमर था सेकेंड स्विमर था जो पानी में कोई दूसरे तरफ जो है अनदर साइड ऑफ द सी दैट पर्टिकुलर स्विमर द सेकेंड स्विमर वो स्विमिंग एंड वाइल्ड स्विमिंग ही डाइड वो मर गया डूब के मर गया ही एक्चुअली ही ड्राउंड एंड ही डाइड अब इसका क्या मीनिंग है इसका ये मीनिंग है कि एक्चुअली दिस दिस स्विमर एक्चुअली ही डिड नॉट स्ट्रगल he did not struggle in another words actually this swimmer let me just write it again this swimmer he did not struggle usne haar maan liya he did not struggle he accepted defeat 
he did not struggle and that is why actually the waves pulled him down and he drowned and he died okay he did not struggle and another thing is that he was not optimistic he was pessimistic this second swimmer i'm talking of the second swimmer okay this second swimmer he was not optimistic okay he felt very lowly he felt inferior opposite to the first swimmer okay this second swimmer he felt inferior ke main to is samandar ke lehron se fight nahi kar sakta i am uh, not eligible enough to fight uh, you know with the waves or against the waves okay he started feeling very inferior he accepted defeat also ke main to abhi mar jaunga okay that i am going to die now he accepted defeat to jab main iska analysis karunga to aap sab logo ko ye samajh mein aayega ke uh, actually iska meaning kya tha ठीक है इस स्विमर का एक्चुअली मीनिंग क्या था मैंने बस आपको यहाँ पे आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर एक्चुअली दैट ही डिड नॉट स्ट्रगल दिस सेकंड स्विमर ही डिड नॉट स्ट्रगल ही फेल्ट वेरी इन्फेरियर वो अपने आप को छोटा समझने लगा फ्रॉम द वेव्स सी वाटर एंड ही एक्सेप्टेड डिफीट ओके एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ओके ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन वन वर्ड दिस सेकेंड स्विमर ही सरेंडर्ड टू द वेव्स एंड सो ही डाइड राइट बट द फर्स्ट स्विमर वॉज एक्चुअली नॉट लाइक दैट Okay, this swimmer was actually not like that. Anyways, let's continue with this stanza. So these group of men were actually telling that. So ये लोग और भी बात कर रहे थे. अब ये लोग क्या बात कर रहे थे? What these group of men were actually talking? This group of men, these group of men were telling that the dead swimmer, जो swimmer मर चुका है, the second dead, uh, second swimmer who was dead, he even couldn't get a chance to even cry out for help. तो वो जो मदद मांगने के लिए चिल्ला भी नहीं पाया वो. Before that, only the waves. pulled him down and he drowned and very tragic thing is that he had just married ye jo second swimmer jo mar gaya the second swimmer who died actually he just he had just married okay a newly wed uh, you know uh, couple they were actually now the question is who would convey his wife the tragic news of her husband's death to ab ye sabse bada jo hai ye question tha the biggest question was who is going to tell this tragic news of her husband's death death to this to this wife who had just married okay so the wife had become a widow okay just married couple but then it was such a big tragedy you see that the wife had become a widow now okay the newly wed wife had become a widow now right now let us continue with stanza 4 तो अ मोमेंट देर माई फ्राइट एंड हार्ट हंग स्लैक तो यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज बता दू कि हियर यू सी फॉर अ मोमेंट द स्विमर एक्चुअली वो डर गया फॉर अ मोमेंट ही फेल्ट वेरी फ्राइट एंड वेरी अफ्रीड ओके एंड हिज हार्ट हंग स्लैक इसका मतलब हिज हार्ट बिकेम वीक बिकॉज इन फ्रंट ऑफ हिम अनदर स्विमर अनदर एक्सपर्ट स्विमर अनदर एक्सपर्ट स्विमर had died another expert swimmer who was equal in expert swimmer like him he had died so because of that he started comparing himself that if that expert swimmer had died uh, you know what would happen with me mere sath kya hoga agar aise expert swimmer jo hai wo pani mein doob ke mar gaya to main bhi to you know i may also die uh, main bhi to mar sakta hu all right i'll i'll continuously read now and then explain you okay and then the rich retarded blood suddenly this you see the expression changes here here dark ka expression this is an expression of fear the first line this first line is actually an expression of fear but from here from here the expression changes okay and then the rich rich retarded blood came back singing a livelier tune and in my pulse beat the great wave that endlessly exult why i was there and whither i must go i did not care enough for me to know the same persistent struggle and the glowing beauty of spendthrift as bravely showing life and adventure perilous and gay again and death a long and vivid holiday so here the the poem ends here let's learn the explanation first okay and these two lines are very important these two lines are very very important okay you may study the these two lines as reference to the context rtc now explanation of the last stanza very important explanation and very 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 motivating uh, lines you see so for a moment uh, the first line i have already explained you but let me still continue uh, repeat for a moment all the pride of the first swimmer vanished 
तो जितना भी अहंकार उसके अंदर था जितना भी कॉन्फिडेंस उसके अंदर था वट एवर कॉन्फिडेंस वट एवर प्राइड ही हैड इन साइड हिम एवरी थिंग वैनिस्ड वेन यू सॉ द डेड बॉडी ऑफ द वेन यू सॉ द डेड बॉडी ऑफ द ऑफ दैट सेकेंड स्विमर जैसे ही उसने वो सेकेंड स्विमर का डेड बॉडी देखा वो उसका तो जितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस था जितना उसके अंदर यू नो वट एवर कॉन्फिडेंस एंड वट एवर पावर स्ट्रेंथ ही हैड इन साइड हिम ऑल वैनिस्ड एंड ही गॉट वेरी नर्वस ओके बट इन अ मोमेंट सडनली एक्चुअली बट सडनली द स्विमर ही रीगेन्ड ही गॉट बैक ऑल हिज करेज बट सडनली वो जो खोया हुआ वो करेज था दैट लॉस्ट करेज एक्चुअली दैट लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑल केम बैक इन द स्विमर एंड इन साइड इज हार्ट हर्ट अ हैप्पी ट्यून प्ले तो उसके दिल में जो है हार्ट में जो है एक हैप्पी ट्यून प्ले हो रहा था मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस और पावर जो है स्ट्रेंथ दोनों लौट के आ चुका था ही रिगेन्ड ही गॉट बैक हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ ओके एंड नाउ नाउ ही डिड नॉट केयर फ्रॉम वेयर ही केम एंड वेयर ही वॉज गोइंग और ही वुड गो तो उसको कोई इट डिड नॉट मैटर टू हिम कि मैं कहाँ से आया मैं कहाँ जाऊँगा मेरे साथ क्या होगा अगर मैं पानी में डूब गया तो ये कोई डर नहीं था इन शॉर्ट ही वॉज एंट अफ्रीड टू डाई वो मौत से नहीं डर रहा था ही वॉज नॉट अफ्रीड टू डाई कि मुझे मौत का कोई डर नहीं दैट इज वाई वॉज सेंग कि मैं कहाँ से आया हूँ मैं कहाँ जाऊँगा आई डोंट केयर फ्रॉम वेयर आई केम वेयर आई वुड गो आई डोंट केयर एंड वॉट वुड हैपन विथ मी आई आई डोंट केयर आई डोंट केयर रियली आई डोंट केयर ओके ही वॉज इन साइड यू नो दिस दिस ट्यून प्लेड इन साइड हिम ओके ऑल ही न्यू वॉज टू कंटिन्यू ही स्ट्रगल विद द सी वाटर उसको सिर्फ पता था कि मुझे स्ट्रगल कंटिन्यू करना है हार होगा जीत होगा वेदर आई विल विन वेदर आई विल लूज इट डिड नॉट मैटर टू मी आई हैव टू कंटिन्यू द स्ट्रगल and i will explain you in the analysis what this struggle actually means main aapko analysis mein bataunga wo ki struggle actually ye kaun sa struggle hai what is the deeper meaning of this word struggle aur ye sea water jo hai ye kya hai actually what does it mean that is why maine kaha na ki ye ek allegorical poem hai iska matlab meaning ke andar chupa hua meaning ek word ke andar ka ek normal ek dictionary meaning hota hai we have a dictionary meaning of a of a particular word but inside that dictionary meaning we have actually another inner meaning okay we have another inner meaning and in every poem actually we are to deal with this inner meaning har ek kavita mein hame is inner meaning ke sath deal karna hota hai okay normal meaning ke sath in 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 poem actually normal meaning does not matter much what matters is the inner meaning of a word anyways now let us continue so he was not willing to accept defeat because he was not afraid to die i just told you that mujhe haar nahi manna hai i don't want to accept defeat main haar kyu manunga zinda rehna hai zinda rahunga if i have to live i i will live if i have to die i will die so what is there to be afraid so he was not afraid to die now according to the swimmer life is actually a mix of happy and dangerous adventure life is an adventure perilous and gay perilous matlab dangerous gay matlab happy तो बोथ डेंजरस और हैप्पी जो है एक एडवेंचर है एक एडवेंचरस जर्नी है हम लोगों का लाइफ आवर लाइफ इज एक्चुअली एन एडवेंचर फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड आल्सो डेंजरस इसका मतलब लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ यू नो बोथ हैप्पी एंड सॉरो लाइफ इज मिक्सचर ऑफ अप्स एंड डाउन्स ओके दिस इज वॉट द पोइट मीन्स टू से एंड वॉट इज डेथ अकॉर्डिंग टू द पोइट according to our uh, simple understanding death is like we die okay we leave the world and we go away permanently but according to the poet and and death according to our understanding is very gloomy very sad right death according to us our understanding is very gloomy very sad okay but not for the poet the poet says that death is a long and vivid holiday यहाँ विविड का मतलब क्या है यहाँ विविड का मतलब है वी कैन से कलरफुल हैप्पी ओके लॉन्ग एंड हैप्पी हॉलीडे अब हॉलीडे वर्ड क्यों लिया गया है वाई इज द वर्ड हॉलीडे यूज हॉलीडे मतलब क्या होता है देखिए इफ यू गो ऑन अ हॉलीडे से फॉर एग्जाम्पल विंटर वेकेशन यू गो ऑन अ हॉलीडे वेयर यू गो टू से यू गो टू दार्जिलिंग ओके टू स्पेंड योर वेकेशन वोट यू कम बैक होम इफ इट इज हॉलीडे यू हैव टू कम बैक होम आफ्टर सम टाइम्स सो हॉलीडे मीन्स रिटर्न now death how can when somebody dies how can that person return back let us learn that thing okay in the next slide but let me just repeat life is both happy and dangerous uh, adventure and death is a long and a very beautiful holiday 
right so here i have explained uh, the word holiday okay now you see uh, let me tell you students that a poem can be interpreted in various ways ek poem ko jo hai bahut tarike se interpret kiya ja sakta hai you can find out you know a particular word may mean something to me in a poem okay a word in a poem may mean something to me for somebody else that same word would mean something else he can interpret it according to his own understanding so interpretation of a poem explanation of the poem can be you know can vary from person to person so here according to my understanding and according to my research and understanding not only my understanding but my research and understanding the word holiday would mean certain things let me tell you that so the swimmer calls death a holiday swimmer death ko ek holiday batata hai because he wants to say that death gives a short break to the body jaise hum logo ko break milta hai na summer break winter break so death gives a short break to the body and also soul so body both body or soul ko jo hai death ek chhota sa break deta hai kyu deta hai because our life actually because it remains ye jo body or soul hai it remains trapped in several material bondages iska main thoda meaning aap logo ko iska thoda meaning main aap logo ko samjha do iska meaning kya hai actually okay let me just explain you the meaning of material bondages ye material bondage ka meaning kya hai main thoda aap logo ko explain kar do you see students money if i tell you that i will give you Hundred million dollars. Okay, hundred million dollars, and tell you to do something, something, something unlawful, illegal, something unlawful or illegal. Hundred million dollars. It is not hundred rupees. you know it will count in crores it will count in crores right crores it will count in to agar main aap logo ko paisa do itna paisa do aur kahu ke kuch illegal ya unlawful karo what will you do that is the biggest 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 question right main aap aap par chhodta hu ye cheez to ye jo maya hai this money actually is like moh maya hum log kehte hain na this money actually is a material thing can you take money with death एक आदमी मर गया उसको हंड्रेड मिलियन डॉलर्स मिल गया चलो उसने एक अनलॉफुल काम किया से अ पर्सन ही टुक हंड्रेड मिलियन डॉलर्स ही डिड समथिंग इलीगल बट नेक्स्ट डे ही डाइड ठीक है और वो पैसा उसने कहीं पे छुपा के रखा था ही हिट दैट मनी समवेयर एंड ही थॉट दैट व्हेन एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट आई स्पेंड स्लोली स्लोली स्पेंड दैट मनी लेकिन वो दूसरे दिन ही यू नो द वेरी नेक्स्ट डे ही डाइज ना वाट विल हैपन टू दैट मनी क्या ये पॉसिबल होता यू नो कैन यू कैन यू टेल मी दैट इट वुड हैव बीन पॉसिबल फॉर दिस पर्सन टू कैरी दिस मनी विथ हिम टू हैवन और हेल्प ऑब्वियसली नॉट ये पैसा लेके वो स्वर्ग या नरक तो नहीं जा सकता ही कैन नॉट टेक राइट और रॉन्ग तो हिज मनी रिमेन्स यूजलेस राइट देन यू सी प्रॉपर्टी सेम एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टी अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी मिलता है उस प्रॉपर्टी का वो क्या करेगा आफ्टर डेथ व्हाट विल ही डू विद दैट प्रॉपर्टी नथिंग ही विल नॉट बी एबल टू यू नो टेक दैट प्रॉपर्टी विथ हिम अलोंग विथ हिम वेर एवर टू हैवन और हेल्प ठीक है तो दी ऑल दीज आर एक्चुअली मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस मटेरियल बॉन्डेजेस एंड गिव मोर इंपॉर्टेंस एम्फोसिस टू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल हम लोग कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल यू नो वी मस्ट गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थिंग्स मोर दैन मटीरियल थिंग्स मैटर तो खत्म हो जाएगा बट स्पिरिट एंड फिलोसॉफी रिमेन्स विद आस अगर आप कोई अच्छा काम करके जाएंगे नो मैटर इफ़ यू आर पुअर ऑल्सो इफ़ यू डू समथिंग गुड एंड देन डाई पीपल विल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम यू सी पीपल लाइक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद एल्बर्ट आइंस्टाइन रविन्द्रनाथ टिगोर इवन आर 
uh, you know, present poet that we are studying now, Louis Antomer, all these people had done something good in their own fields. Right? They have motivated people. So we remember them now. Okay, we have not forgotten them. So this is actually what the poet means to say that material bondages actually means that our body and soul are captured actually in this material bondages and we must break that shackle. So as a living human being, we are not able to break that shackle and death actually helps us in doing that. Death hame wo madad deta hai taki hum body or soul se nikal pai for the time being. And for the poet actually, holiday could also mean return or rebirth. Aise kai sare log hai jo rebirth mein believe karte hai that soul actually is immortal. Our soul is immortal. Body dies but soul remains immortal. Soul does not die. So what the poet means to say is that this soul is immortal. So soul will not die. Our it only gets out of the body. So that's a holiday because soul will take birth in a new body again in a fresh manner. Right? So holiday could mean a return or a rebirth also. Is that is that clear to all of you? So that is all about the poem. Okay, life is a uh, life is an adventure, perilous and gay, and death is a long and vivid holiday. All right. So the poet does not actually take death to be a very dangerous thing. हम लोग जो death को dangerous मानते हैं, the poet does not actually mean like that. The, for the poet, death is not something dangerous. It is a long and a very uh, happy holiday. अब हम लोग थोड़ा सा analysis देख लेते हैं. The poem also shows the conflict between man and nature. तो ये जो कविता है ये क्या शो करता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर तो इंसान और नेचर में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है जो स्ट्रगल चलता रहता है जो टसल चलता रहता है ओके दैट दैट स्ट्रगल इज एक्सप्लेन इन दिस पोम एक्चुअली मैन और नेचर कैसे ही नेचर रिप्रेजेंट्स द सी यहाँ नेचर जो है वो समंदर है तो समंदर और ये स्विमर के बीच में जो लड़ाई चलता रहता है इवन वी ऑल्सो वी आर कंटिन्यूसली एक्चुअली दिस ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आस एंड नेचर अब देखिए कि यू सी दैट अर्थ क्विक्स हैपन सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी जापान जापान हैज बिल्ड दे हाउस हाउसेज इन सच अ मैनर दैट इवन अर्थ क्वेक्स कैन नॉट डू एनी थिंग बिकॉज इट जापान इज अ वेरी अर्थ क्वेक प्रोन यू नो नेशन सो दे हैव बिल्ड दे हाउसेज इन सच अ मैनर दैट अर्थ क्वेक्स कैन नॉट यू नो कॉज मच डिस्ट्रक्शन so there is a conflict between man and nature and it is represented by man yahan pe swimmer hai man is swimmer here and nature we see here secondly it brings out the poet's extreme optimism and energy you see the poet in any by any means you know by any chance in any way the poet is not ready to accept defeat ke bhai main haar nahi manunga i will go on swimming till the last blood is there drop of blood is there in my body jab tak ke last drop of blood mere body mein i will go on swimming so look at this power power in the Uh, uh, in the in the poet in the swimmer okay high level optimism thinking about always thinking positive and filled with energy to hame bhi apne life mein aisa hi hona chahiye we must be filled with energy defeats will come failures will come but we must not we must not have negative thoughts okay then third point is the sea symbolizes the problems in our life to ye jo samandar hai ye kya symbolize karta hai it symbolizes the problems in our life we all have problems in our life and look at the sea the sea actually symbolizes problems कैसे देखिए ये स्विमर द स्विमर एक्चुअली हाउ ही इज देयर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स सराउंडेड बाय द सी वेव्स ओके एंड हाउ ही कंटिन्यूसली इज टैकलिंग दोज प्रॉब्लम्स एंड कमिंग आउट सक्सेसफुली आल्सो तो हमें लास्ट मोमेंट तक टिल द लास्ट मोमेंट वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट डिफिट ओके तो समंदर जो है ये हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स है ये सिम्बोलाइज करता है प्रॉब्लम्स नेक्स्ट इज द पोइट्स स्ट्रगल्स shows the constant effort to tackle those problems courageously the poet ka jo struggle hai the, the way the poet struggles with the sea waves actually it shows actually what does it mean inner meaning kya hai what is the inner meaning inner meaning is that it is showing the constant effort continuous effort to tackle those problems courageously hamare zindagi mein bhi aise continuously problems aate hain we have you know our own problems problems can be various in very come in various ways and there are variety of problems that we face in our lives every day almost every day okay and the the through the struggle of this poet what we can feel is that even in our lives also own lives also we have to tackle those problems constantly put our best efforts to tackle those problems and 
टैकल दोज प्रॉब्लम्स वेरी करेजियसली बहुत साहस के साथ जो है हमें उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए राइट देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज द सोल इज टाइमलेस मैंने कहा टाइमलेस मतलब इमोटल द सोल इज एक्चुअली इमोटल एंड डेथ इज ऑनली अ पार्टिंग विथ वन बॉडी सो डेथ के साथ यू नो विथ डेथ सोल एक्चुअली गोज आउट ऑफ दिस बॉडी सो सोल डज नॉट डाई इट इज इमोटल सो इन अनदर बॉडी दिस सोल विल टेक बर्थ सो दैट इज वाई इट इज अ हॉलीडे वाई इट विल रिटर्न बैक इन अ फ्रेश वे ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट द पोइट इज नॉट अफ्रेड टू डाई बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी ग्रीड टूवर्ड्स दिस मेटेरियल लाइफ पोइट को जो है द पोइट डज नॉट हैव एनी ग्रीड टूवर्ड्स मेटेरियल लाइफ द पोइट इज नॉट ग्रीडी फॉर मनी द पोइट इज नॉट ग्रीडी फॉर प्रॉपर्टी द पोइट इज नॉट ग्रीडी फॉर रिलेशनशिप्स इवन रिलेशनशिप ऑल्सो ओके द पोइट इज नॉट ग्रीडी फॉर रिलेशनशिप द पोइट डज नॉट हैव एनी ग्रीड एनी ग्रीड दैट इज वाई ही हैज नो रिग्रेट्स इसलिए तो उसका कोई पछतावा है ही नहीं क्योंकि भाई आई हैव नथिंग टू लूज मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं किस बात का रोना रो फॉर वॉट शुड आई क्राई आई हैव नथिंग टू लूज आई हैव नो रिग्रेट्स आई हैव नो ग्रीड तो द पोइट इज एक्चुअली मोटिवेटिंग अस थ्रू दिस पोम एक्चुअली द पोइट इज ट्राइंग टू मोटिवेट अस कि हमें भी ग्रीड नहीं करना चाहिए किसी चीज का जो है लालच नहीं करना चाहिए हमें वी मस्ट लीड अ वेरी सिंपल लाइफ लाइक महात्मा गांधी से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग तो वेन वी हैव दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग काइंड ऑफ अ थिंग वी विल नॉट हैव नो रिग्रेट्स We will have no regrets and we will have nothing to lose. हमें खोने का कोई डर ही नहीं होगा तो फिर तो खोने का कुछ ना तो पाने का ना तो खोने का अगर पाने का और खोने का डर हमें नहीं हुआ तो डेथ का भी डर नहीं भाई डेथ आएगा एक दिन ठीक है चलो आएगा आके लेके चला जाएगा उसमें क्या है कौन सी बड़ी बात है राइट एंड वेन एक्चुअली वेन वी विल थिंक लाइक लाइक दिस नो दैट वी हैव नो रिग्रेट्स वी हैव नथिंग टू लूज आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई वेन वी विल हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग वी विल नॉट बी अफ्रेड टू डाई सो दस Death is not the end, but death is actually the beginning of a new existence. The poet, हम लोग कहते हैं ना death मतलब the end. Death means we actually feel death means the end भाई. गया सब कुछ. But it is not like that for the poet. For the poet, death is not the end, but it is the beginning of a new existence. The beginning of a new life. यहाँ existence का मतलब life. See the the optimistic. हाउ ऑप्टिमिस्टिक द पोइट इज किसी भी चीज में हर चीज में पोइट जो है सिर्फ पॉजिटिव ही बोल रहा है इवन डेथ ऑल्सो वी कंसिडर डेथ इज नेगेटिव बट लुक एट द पोइट्स ओपिनियन ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू द पोइट डेथ इज नॉट नेगेटिव डेथ इज हाईली पॉजिटिव एंड डेथ इज एक्चुअली द बिगिनिंग नॉट द एंड देखा तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली All right, the poem is quite long. I have tried to explain it, uh, uh, you know, uh, quite uh, successfully in the best possible manner. And if you have any doubts, you can mention in the comment box. Okay, and this is the summary also. You can take it as a summary also and use it in your reference to the contexts and explanations also. But improvise the language. Okay, don't use the same language because I have made this language for explanation only. Literary language will be different. Right. So that's all from me I think please subscribe to the channel uh like my video and share my videos to your friends and follow me on Facebook okay so with love omnigan thank you so much and all the best